你要说印度哈，那可真是个奇葩的国家呀。近二十年以来，以平均百分之六点二五的 GDP 增速迅速崛起，先后超过了韩国、加拿大、意大利、法国、英国，成为了世界第五大经济体。摩根士丹利预测，它会在五年之内迅速超过德国和日本，成为世界第三大经济体。印度的两大富豪也是轮番坐镇亚洲首富，科技独角兽也是一个接一个往外蹦。苹果也刚刚说要把自己百分之二十五的 iPhone 生产转移到印度，哎，你听着，印度是不是要一路开挂崛起了吧？可同时呢，它还有百分之十的人口处于极度贫困，很多人依然坚持露天上厕所，孟买最大的洗衣厂依然坚持着千人人工手洗。同时啊，印度也是腐败横行。那你说这个印度它到底是个什么情况？它这个经济到底是好的还是不好呢？其实从两千年初开始，一直有人在说印度经济要崛起了，这都二十多年了，它还是持续在即将崛起和一顿混乱这个叠加态当中。那咱废话少说哈，就赶紧来看看这个奇葩的国度——印度。其实啊，在十八世纪之前呢，印度的经济还是挺猛的。我给大家看一张挺有意思的统计图哈、啊，这个啊是 IMF 对历史上各大经济体占全球经济总量的一个大概估算。当然，历史上数据肯定不能很准确哈、啊，咱就看个大概。你看啊，美国是从二十世纪开始崛起的，占到世界经济总量的百分之四十。中国呢是从两千年初的时候开始发力，而印度呢，你别看它最近只是一个细条条，但是咱要往回一倒。嗯十八世纪之前，印度的经济是多么的壮大，基本和中国各占全球经济的三分之一。那你说它后来怎么就不行了呢、嗯？一方面啊，确实是欧洲的工业革命让西方的整个生产力都指数级上升，但是对印度来讲啊，更致命的是，就英国人他找上门来了。咱都听说过两大东印度公司吧，荷兰东印度公司和列颠东印度公司。早一点，荷兰这个呢，其实哈还好，你别看它也叫东印度公司，但它其实主要覆盖的是东亚和东南亚。对印度的影响呢，就还好。但后面这个不列颠东印度公司，可就慢慢从贸易转成英国对印度的殖民了。英国本土那边如火如荼的工业革命，但像什么香料、原材料、纺织品这些，就直接从印度薅。早的印度这边呢，一直就是农业、纺织业，像什么工业、科技这边就一点也没发展。你看这段时间的人均 GDP， 英国那可以说是突突突突突往上窜，而印度呢，就一直趴在那儿没起来。等二战结束以后呢，英国人走了，印度也终于独立了。可是你再看它的 GDP 呢，已经从当年的全球百分之二十五降到了百分之二，就可以说哈，这两百多年的殖民统治确实对现在的印度经济产生了非常深远的影响。那英国人终于走了之后呢，印度人一看说，哎，总算是走了。你说我被骑在脖子上压制了两百多年，我可算是领教什么叫做英国式的自由贸易了。这回我就得把自己保护起来，严格控制，像是什么工业、银行业全都是政府管控。经济上呢，也基本上全面接受了前苏联那种计划经济的模式，几乎也不接受任何外部投资。而且哈、啊，他们还衍生出来了一个自己的叫许可证制度 （License Raj）。注意啊，这个制度很关键哈、啊。简单来说哈、啊，就是大部分的企业，你甭管想干点啥，你都得找政府去申请一个许可证。你要是想做生意，那你首先就得找政府七八十个部门各种备案呀、啊、审批呀、啊，花大量的精力打通各种关系，才有可能拿到这个许可证。而一旦哈、啊、你拿到了这个许可证，那就相当于进了保险箱了，那你就爽了。结果呢，就是印度的经济虽然也在发展吧，但是呢，很慢。到了一九九一年哈、啊，印度经济一个重大的转折点，它就来了。本来就在泥泞当中前行哈、啊，这时候现实又给它来了当头一棒。它对外贸易的最大客户苏联解体了，同时呢又爆发了海湾战争，油价也是突然猛涨。你看一边呢大客户没了，东西卖不出去了，赚不着钱了；另一边呢能源进口的价格又贵了一大截，这就让印度政府的资金现金流非常紧张。甚至都面临着国债违约的风险，最后啊，逼得印度政府不得不伸手向世界货币基金组织借了十八亿美元的贷款，才算是度过了这个坎儿。不过哈、啊、，IMF 是什么人？那不可能随随便便给你贷款呀、啊。那这贷款都得是有条件，钱我借你可以，但是啊，你必须马上给我全面整改，就按西方那一套华盛顿共识来给我搞经济自由化。就这样啊，印度就被半推半就着进行了非常全面的经济改革。什么降低关税呀、啊、利率贸易自由化呀、啊、开放对外投资啊等等。虽说呢，它没有开放的特别的彻底，但总算走向了市场经济。印度的发展也真的就走上了快车道。一九九五到二零一八年，印度出口平均每年增速超过百分之十三，全球第三，仅次于中国和越南。整体的 GDP 以平均每年百分之五点五的速度稳步上升，达到了世界第五。
。但我这插一嘴哈，就是印度这个经济数据呢，它很有可能有一定的水分，就是很多国际上的人都质疑它这个数据的准确性，但是咱也没什么办法，你只能看这个，所以就大家心里有个数。而在印度这波崛起当中，哈，有一个产业起到了至关重要的作用。它其实啊，也非常具有印度特色，就是外包 （outsourcing）。可以说哈、啊，印度是妥妥的外包之王，占到了全球一半以上的外包业务。几乎啊，美国所有的大型科技公司，什么谷歌、亚马逊、Adobe、英特尔、苹果、IBM， 全都会把自己的一部分业务外包到印度去。咱就拿小林比较熟悉的这些华尔街投行哈，据我所知，大部分的投行都会多多少少把一部分的 IT 业务外包到印度去。凡是一些基本的技术支持啊、软件开发呀、啊，那没办法，你就得跟印度那边沟通。你就比如说我当时哈、啊，就经常得跟印度那边一个老哥打电话。确实还挺费劲的，但是这个印度口音的听力哈，不得不说那是真厉害。那<笑>你说这些大企业为什么都会纷纷选择外包给印度呢？我觉得这里边哈、啊、最主要的三大原因，首先啊最直接的那就便宜嘛，对吧？人力成本低。你就说，我刚才说印度那个老哥，他手底下管着十几号人，是个非常资深的工程师了。就这样哈，我打听了一下，他的工资一年也就一万多美元。你说这么个职位放美国，你敢想吗？那纽约最低工资一年都是三万美元。你要是老板，你怎么选是吧？不光是这些传统的大厂，就像最近很火的 OpenAI， 他不要训练 ChatGPT 嘛，他这里边有需要人工反馈，那就需要大量的人力成本。哎，他们就跑到印度去找老哥给他们反馈，一个小时只需要付不到两美元的报酬。<笑>但是你说物价低的国家多了去了，他怎么不包给什么老挝呀，对吧？这就说到了印度啊，它的第二大优势就是它有大量的信息技术人才。印度人啊，他不知道为什么就特别重视理工科的教育，很多家长都会觉得啊，就是培养孩子一个最重要的目标，那就是要把他培养成一个理工科人才或者一个编程人才。所以在印度的教育体系里边，这个理工科方面的实力就很强。咱别的不说啊，你就看看现在全球有多少顶尖公司的 CEO 都变成了印度人，谷歌的 CEO、微软的 CEO、呃 ，Adobe、IBM， 还有刚刚被马斯克干下去 Twitter CEO， 这些都是印度人。而且他们不光是印度人，都是在印度本土上完大学之后才去的美国。你要看现在硅谷那些科创公司里头啊，有大概四分之一都是印度人搞的，可见他理工科的教育还是挺有两下子的吧。而印度这最后一个优势哈。就真得感谢英国的殖民了，就是他说英语。My dear father, until now。所以说啊，印度实际上只有那百分之十到二十受过良好教育的人才会说英语。但你想，那也是将近三亿人呢，这单拎出来都能排到全球人口第四大国了。所以啊，就印度。几乎成了全球的呼叫中心和技术支持中心。就我当时就不止一次的给什么购物网站啊，还有航空公司客服打电话，电话那头哈、啊、都操着一口非常浓郁的银电台。Hello， 那你这么一看哈、啊，印度有那么多人，英语还好，又理工科背景，劳动力还便宜，无可厚非的成了全球的外包中心。二零一九年哈、啊，外包的总收入就达到了七百多亿美元，还有统计说是一千多亿美元，反正大概是这么个数量级，那是相当庞大的，尤其是对于印度的物价水平来说。好，咱刚才猛吹了一通印度经济发展的有多快多猛哈，那你看这个样子，岂不是分分钟之后就要继美国、中国之后成为世界第三股力量了吗？嘿嘿，啊，我要这么分析，估计这粉儿就掉光了。你看那经济体量这么大，最直观的原因，它人多嘛，对吧？咱刚才不也说了吗？它其实已经成为世界第一大人口大国了，而且可能会持续涨到二十亿。人多自然总量大嘛，可是你要换算到人均哈，二零二一年印度的人均 GDP 是两千两百五十美元，而美国呢是七万，还不到美国的三十分之一。当然啊，你要和他跟美国比，那可能有点欺负他了。那咱跟中国比一比哈， oh, no. 那可能跟中国比也有点欺负他了哈。那咱看越南，你要是说跟越南比也欺负他了，那咱就跟他旁边的小弟孟加拉比，本来是领先的，但这两年也被超了，还不行，咱就跟边上的缅甸比。缅甸可以啊，你看印度发展的多快啊！但不管怎么说啊，印度这个人口发动机真的是让大部分国家都非常的羡慕。关键是什么哈、啊？它这人口不光是多，而且结构还非常的好。就咱跟中国一比，你就发现老人非常少，年轻人跟小孩非常雄壮。印度的人口中位数是二十七点六岁，也就是说有一半的人都在二十八岁以下。相比之下，中国和美国的中位数大概是三十八岁左右，法国是四十二岁，韩国是四十三岁，日本呢四十八点四岁。这么大的人口红利，那得是多大的优势？哎，可是奇怪的是啊，印度不光是没有鼓励生育，而且一直在搞计划生育，就是鼓励大家要少生晚生。别的国家都求之不得的人口，到印度这儿还一个劲儿被嫌弃，你说为什么？印度现在面临的问题啊，就是它这么多人口，但是没地儿用，它产生不了那么多的就业岗位
。这样的话，多生一个人，那就不是说多了一个劳动力，多了一份生产力，而只是多了一张嘴，多了一份累赘，因为他没活干，找不着工作呀。其实那个印度的千人洗衣厂就从侧面印证了这一点。你说洗衣厂换个洗衣机，它不香吗？对吧？就印度再落后，换个洗衣机应该还是挺轻松的。可是实际上呢，就是因为它人力成本太低了，低到就雇人手洗都比换个洗衣机便宜。这个现象反过来，它说明什么呢？就说明这些人愿意接受那么低的工资去洗衣服，他们也找不着更好的工作了。那咱们来看一看哈，印度的经济它到底有什么问题？为什么产生不了那么多的就业岗位呢？哎，咱们现在要慢慢的深入聊一聊印度经济的底层问题了哈。小林总结哈，大概有三大问题。首先啊，就是印度的经济结构的问题。其实并不是说没有足够的工作岗位哈，像洗衣服这种岗位它还是有的，只是说它没有很多高质量或者高生产力的岗位。你看一个经济体，我们可以简单的分为农业、工业和服务业。印度早期被英国殖民的时候啊，主要就是以农业为主。后来独立了以后呢，政府也是想着要大力发展一下工业了。可问题是什么啊？就是他把那些核心的产业都攥在自己手里搞垄断，还有那个许可证。总之啊，就是没有市场竞争，也比较失败，所以工业呢整体就比较拉垮。九一年之后啊，好不容易开始经济改革了，印度就成了全球的电话中心、IT 据点，服务业开始迅猛发展了，比例占到了百分之五十六。这听起来挺高的了吧？你光看这个比例，就感觉印度都好赶上那些发达国家了。但是他在发展的过程当中，实际上他跳步了。就你工业没发展好，就去搞服务业了。那有人就说了，你看印度那两大富豪哈、啊，阿帕尼跟安巴尼轮流坐庄十亚洲首富，这都全是实业巨头啊。那你说印度的工业不是挺好的吗？但实际上呢，他俩其实大部分都是垄断，而且跟政府的关系还勾连不清，这反倒是一种不发达的表现。尤其是这个阿达尼哈、啊，去年财富增速最快，一下攀升到全球老二。结果今年又被做空机构暴雷，成了跌得最快的人，是不是挺神奇的？小林就准备之后单做一期视频哈，聊聊这个老哥。说回来哈、啊，其实想说的重点呢，就是印度的工业它不太行。那为了解决印度制造业弱的问题哈、啊，印度政府就在二零一四年搞了一个印度制造的计划 ，Make in India， 通过各种政府的补贴和政策扶持，力图把印度打造成世界的新工厂。毕竟印度的人力成本低嘛，就吸引了大量的企业来印度建厂。你比如说像汽车行业哈、啊，通用、起亚都投资超过了十亿美元。你像电子企业就更多了，什么富士康、苹果的供应商和硕、华为、高通、三星、vivo、小米，全都在印度投资建厂。不过就目前来看哈、啊，虽然印度政府花了这么大的力度吸引那些企业来建厂，但总体效果平平。你看这个啊，是印度制造业占 GDP 的比例。本来印度政府是想在二零二五年把这个比例提高到百分之二十，但现在不升反降，从十七还掉到了十四。印度之前半个世纪搞的那个许可证制度，不光是说带来工业薄弱的问题，更主要、更深层也更不好解决的是它的官僚主义，就是腐败的问题，这也是印度的第二大问题。它可不光是说政府腐败，而是整个经济体的运行。都不太好，就在印度哈、啊，你不管是什么小孩上学、看病，你要做个项目，你就办点什么事儿都得上下打点一番才行。你想考个驾照都得拿钱摆平，有百分之六十的人都不参加考试就拿到驾照了。什么规则、制度、法律，其实很多哈、啊，就是装装样子。你就得深刻的领会到什么叫做事在人为，你就走走关系啊，送点这个呀、啊，可能就解决了。根据国际透明组织二零二零年的报告，你看有这个组织叫透明组织，在过去一年和政府打交道的印度人里边，哈，有百分之三十九都进行过贿赂，这个比例在亚洲是最高的。也正是因为有这些条条框框啊，所以你要是想在印度合法合规建个公司，其实是非常麻烦的。所以在印度只有百分之十的人是在正规公司工作，而剩下的百分之九十，也就是绝大多数的人，那公司也没注册，你也不受什么劳动法保护，也不交税。你说一般经济体当中，要是做点小买卖不注册也就算了，但在印度，这是百分之九十的人啊，都是非正规经济，这就很糟糕，而且还会催生出来庞大的地下经济。于是啊，印度政府为了打击这些地下黑钱，同时呢，也是检查那些偷税漏税的人，就憋了一个大招。二零一六年十一月八号，印度政府突然宣布，全国所有五百和一千印度卢比的纸币将会在几个小时之内全部作废，变成废纸。你要知道哈，五百和一千的纸币在日常交易当中占了百分之八十六啊，他给大家留了一个月的窗口期，你可以拿这些钱去银行换成新钱。但如果这换钱里边谁要是莫名其妙有了大量的纸币，哎，那你就得解释解释了。那你说大家手里都那么多纸币啊，那就别上班也别干活了，都去银行排队换钱得了。银行又没法一时半会儿拿出那么多新纸币来满足这些民众的需求，于是就导致了全国人民大排队。整个印度经济就遭受到了严重的扰乱。更倒霉的是，这黑钱也没抓着，政府真的是成功的回收了百分之九十九点三的纸币。得、啊，你看瞎折腾一通。不过哈、啊，这种操作倒是有个附带的好处，就是它成功推动了印度电子支付的普及。毕竟很多人都害怕政府什么时候再搞这么一波。那我还是拿手机扫码吧。
。影响印度发展的第三个问题哈，其实也比较孤立，属于印度的一个社会习俗，那就是它的种姓制度。没错，咱聊印度怎么能不说种姓制度呢？其实简单来说哈、啊，就是在印度的传统文化里边，他会把印度的人分成四类，在这四类人之外，或者说在这四类人之下哈、啊，他叫贱民。然后每个种姓呢，都有它对应的职业，比如说婆罗门呢，主要就是祭司；刹帝利呢，主要就是战士和统治者。而像贱民呢，基本上就只能去做像疏通下水道啊、清理街道啊等等，也不能接受教育。不同种姓之间呢，理论上也是不能通婚的。这套体制哈、啊，在印度已经有上千年的历史了。在英国殖民的时候啊，甚至直接把它写到了宪法里。毕竟这样方便他们管理，是吧？你想，都分好级之后，我就直接管最上层那个婆罗门就省事了。虽说啊，印度独立之后是废除了这套种姓制度，但其实就已经根深蒂固到大家的脑子里去了。不同种姓之间甚至都没法做朋友，像那种高收入的工作，都有一些隐形的筛选。那结婚什么的就更不用说了。直到现在啊，印度只有百分之五的婚姻是跨种姓的，你就可以想象这个种姓制度的影响得有多大。当然，宗教文化这事儿、啊、哈，咱就不深聊了。但是你从经济学角度来讲，你直接把一堆人夸夸夸切成四份然后去管理，这肯定是影响效率的。政府为了消除这种根深蒂固的文化影响哈、啊，就在比如说学校招生啊、企业雇员的时候，都会有指标，就是你这些低种姓的人必须要达到多少比例才行。但到现在哈、啊，就不同种姓之间的像教育水平啊、贫富差距，都还是有非常明显的区别。我声明一下啊，这个就是我个人的观点。当然，也有一些研究说呢，这个种姓制度对印度其实影响不大啊，所以大家可以自己判断一下。好，当然咱们提到的这三个问题哈，就导致了印度没有办法提供足够多的岗位来给这些快速增长的人口，这就导致了它经常会被提到的一个现象，就是贫富差距严重。你就直观想啊，他的人均 GDP 都低到那个样子了，但还是一直连续做亚洲首富，甚至一度冲到了全球第二。一个城市里边就一街之隔，一边呢是高楼大厦，另一边呢是最底层的贫民窟。那他的贫富差距得大到什么程度？这估计是全球贫富差距最严重的几个国家之一了吧？哎，咱还是专业点哈，用数据说话。我比较仔细看了这个世界不平等报告的二零二二年版。让我比较惊讶的是，哈，印度虽然贫富差距很大，比如说最有钱百分之十的人拥有了全国百分之六十五的财富，而底层的百分之五十呢，却只有全国百分之五点九的财富。你看这挺严重的是吧？可说实话，其他国家跟印度比呢，它也真没强到哪去。你看美国哈，就比印度还严重，它前百分之十的人拥有百分之七十点七的财富，像什么智利、墨西哥、南非，这都达到百分之八十了。所以你要单从数据上来看呢，印度的贫富差距哈，你也不是说它不大。至少它没有那么突出，可实际上呢，要是同时在印度和比如美国都生活过的人，他就会感觉印度的贫富差距要比欧美这些发达国家要高很多。其实吧，这个主要原因哈，就是印度底层的人他实在是太穷了。联合国把每天收入在 3.65 美元以下的人划分为贫困人口。印度在2019年的时候还有 45% 的人处于贫困人口，那就是将近一半， 6亿多人。所以你要光看印度和美国，比如财富分配的比例，看可能差不多。但你要看实际的生活水平呢，印度的贫富差距哈、啊、就是巨大的，每年都有250万人被活活饿死。不过话说回来啊，就印度其实已经非常快的改变这件事了。从二零零四年极度贫困人口有百分之四十，到二零一九年的时候，这个数字已经降到了百分之十，也就是说成功的帮助了超过三亿人脱贫。所以从这角度来看哈、啊，其实它也挺成功的，至少呢是在向好的方向一步一步发展。来，你看哈、啊，咱们简单总结一下，印度在一九九一年的经济改革之后，一是因为它确实底子比较薄，发展空间大，同时也因为它的外包业务，使得印度迅速发展成为世界第五大经济体。可同时呢，因为印度早期的许可证制度，导致它的工业发展落后、腐败严重，再加上种姓制度的影响，使得印度无法创造出来足够的工作岗位来满足它源源不断新增的人口。最终呢，就导致我们现在看到的这个拧巴的印度，就是整体经济高速发展，但是底层的人民呢，生活在水深火热之中。可以说哈、啊，是家家有本难念的经啊。这么看来，印度要想走上这个经济的崛起腾飞之路，也没那么容易、啊。